mpendo mtazamaji wa PDK Generation karibu tena kwenye channel yetu hii ambayo imejikita kwenye masuala mbalimbali yanayohusu afya na leo tutaendelea uh, kuangalia dawa zile ambazo ndani yake zinakuwa zina e, alcohol kama excipient e, kwa maana inaweza katumika kwa ajili ya uh, shughuli za ku preserve hiyo dawa au uh, inatumika kama vehicle ama solvent na leo uh, nina dawa hizi mbili hizi zote ni paracetamol kwa lugha rahisi ni paracetamol zote lakini ni brand ya mzalishaji mmoja hivi sasa hizi zote zina vitu tofauti tofauti lakini essentially kinachokwenda kutibu ni paracetamol vitu vingine ambavyo ni excipients kama hiyo alcohol viko tofauti ndio maana moja e, ni kwa ajili ya hii ni kwa wenye umri wa chini ya miaka sita. hii ni kwa wale ambao wana umri zaidi ya miaka sita. Sasa kumbuke katika makala zetu tumewahi kusema kwa zile dawa ambazo ndani yake zina ethanol ama alcohol e, chini ya miaka sita manake inaweza kaenda mpaka wakati mtoto anazaliwa lakini hii ni chini ya miaka sita, lakini lazima mtoto awe na zaidi ya miezi miwili na hapa wameandika kabisa kwamba ni 2 plus months kwa maana ya kuanzia miezi mitatu hili ni jambo la muhimu sana kuzingatia kwa sababu ndani ya dawa hii e, kuna alcohol na alcohol iliyoko huku tunaweza tukaiangalia hapa mara moja anasema contents amezitaja ametaja ametaja lakini katikati hapa ametaja kitu kinachoitwa benzyl alcohol isiyo ethanol ni benzyl alcohol lakini na yenyewe iko kwenye kundi ile lile la pombe kwa lugha ya Kiswahili ama alcohol kwa Kiingereza kwamba ina OH na tulisema kwamba kwa watoto ambao wana chini ya mwezi mmoja bado organ zao nyingi e, zinakuwa hazija develop vizuri kwa hivyo haishauriwi kuwapa dawa yoyote ambayo ina alcohol ndani yake sasa ikilazimika watumie basi inabidi watumie e, chini ya uangalizi mkubwa. So the best option ni kutafuta dawa ambayo haina alcohol ndani yake, mbadala mzuri ambao hauna alcohol ndani yake. Na a, kwa kutumia baadhi ya reference ambazo baraza la pharmacy pia wanasisitiza kwamba katika sehemu yenye dawa kuwe na e, reference sehemu ya kurejea e, wakati wa kufanya shughuli yote ambayo inahusiana na dawa. E, hapa tuna uh, BNF ni moja ya vitabu ambavyo e, vinatumika kama reference kwenye mahali popote ambapo pana dawa na hapa kuna chapter kuna e, chapter ambayo inahusika na prescribing for children na wamezungumza hili swala na nitakwenda kusoma kwa lugha ya Kiingereza wanasema uh, children and particularly neonates neonet mtazamaji wa PDK generation ni wale ambao wana umri wa ndani ya mwezi mmoja kwa maana hawajapitisha e, siku 28 kwa hivyo anasema children in particular in units differ from adults in their response to drugs akiwa anamaanisha kwamba watoto au hawa units watoto wachanga wana uh, tofautiana na watu wazima kwa namna ambavyo mwili wao una react unavopewa dawa so uh, special care is needed in neon, neonato periods that is first 28 days of life and doses should always be calculated with care and they kusema at this age the risk of toxicity is increased by reduced drug clearance and differing target organ sensitivity kwa hiyo e, na hii kama moja ya reference ambazo zinatumika kila mahali penye dawa Uh, kuanzia kwenye pharmacy, hospitali na sehemu nyingine kwa maelekezo ya e, pharmacy council ambao ndio wanasimamia masuala haya ya dawa kwa Tanzania ni kwamba hawa watoto wakati wa kuprescribe e, dawa zao ni muhimu sana kuangalia e, vitu ambavyo viko mle ndani ya hizo dawa kwa sababu wako sensitive na zile dawa zinachelewa kuwa cleared kwenye mwili wao dawa inavyotumika mwilini tunategemea baada ya muda fulani E, organ za mwili kuanzia kwenye maini figo zitahusika katika kuifanyia elimination kuitoa ile ile dawa kwa kupitia njia mbalimbali ikiwemo mkojo sasa organ za mtoto ambaye especially neonate ambaye bado hajapitisha siku hizo 28 kama hii reference inavyosema 
e, organizaki bado zinakuwa hazijakuwa kwa kiasi cha kuweza kufanya hiyo kazi ya clearance vizuri kwa hivyo na kwa upande wa ethanol it's the same kwa hiyo ni muhimu sana wanavyopewa huduma hawa watoto ambao bado ni neonates kwa dawa ambazo zina alcohol ni vyema kuzikwepa kutafuta mbadala mwingine ambao hauna alcohol lakini ikilazimika basi kwamba wanatakiwa pewe hiyo yenye alcohol inatakiwa iwe chini ya uangalizi wa hali ya juu sana na tutakwenda kuangalia katika makala ijayo e, kwamba ikitokea kipewa hiyo dawa yenye ethanol au yenye alcohol ndani yake nini ambacho kinatokea kwa hawa watoto hasa hasa hawa ambao wana e, umri wa chini ya mwezi mmoja Pendo mtazamaji wa PDK Generation tafadhali sana na kusihi usubscribe hapo na kama umependa makala hii usisite ku like na ushare kwa ndugu jamani marafiki ili nao waweze kupata ujumbe huu ambao tumeweka kwenye channel yetu hii na kwa wao ambao bado huja subscribe tafadhali fanya hivyo kwa kubonyeza subscribe e, bonyeza pia alama ya kengele ili uweze kuwa notified pale ambapo tunaweka makala kwenye channel yetu hii ya PDK Generation mpaka wakati mwingine bye bye